नमस्कार मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पिछली कक्षा में हम लोगों ने रिलायबिलिटी के बेसिक कॉनोटेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना और समझा था इस कक्षा में हम लोग रिलायबिलिटी के डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट या जिसे हम लोग लॉजिकल मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी भी कह सकते हैं तार्किक व्याख्या जो है तार्किक संप्रत्यय विश्वसनीयता का जिसे हम कह सकते हैं उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलायबिलिटी के संदर्भ में हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिससे कि आगे हमें कोई समस्या का सामना न करना पड़े सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी को समझते वक्त क्लासिकल टेस्ट थियरी के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्लासिकल टेस्ट थियरी ऑफ एन कॉल ट्रू स्कोर मॉडल एज्यूम्स दैट एवरी पर्सन हैज़ ए ट्रू स्कोर ऑन एन आइटम और स्केल इफ वी कैन ओनली मेजर इट डायरेक्टली विदाउट एरर क्लासिकल टेस्ट थियरी सीधे सीधे ये बात कहती है जिसने कि ट्रू स्कोर मॉडल भी प्रपोज किया उसने यह बात कही कि uh, हर व्यक्ति का कोई ना कोई ट्रू स्कोर होता है किसी भी आइटम पर बस आवश्यकता यह होती है कि हम बिना एरर के उस ट्रू स्कोर को मेजर कर सकें क्वीन मिशेल मैकनीमर एक व्यक्ति हुए हैं 1950 में उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में कहा वी रिकोगनाइज हाव एवर दैट आर मेजरमेंट्स आर नॉट परफेक्ट एंड दैट एनी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हैज सम अनोन अमाउंट ऑफ एरर एसोसिएटेड विद दैट मेजरमेंट फॉर ऑल मेजरमेंट इज बी फडल्ड बाई एरर क्वीन मिशेल मैकनीमर जो है वो मूलतः एक साइकोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने एक किताब लिखी थी साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स जिसमें उन्होंने ये बात प्रतिपादित की थी यह बात कही थी कि मेजरमेंट फॉर ऑल मेजरमेंट इज बी फडल्ड बाई एरर जो मेजरमेंट uh, है सारे मेजरमेंट्स के लिए वो कहीं ना कहीं कन्फाउंड होता है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से विभिन्न प्रकार के एरर से और फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ क्लासिकल टेस्ट थियरी एन एग्जामिनीज ऑफ टेन टेस्ट स्कोर जैसे कि हम लोग एक्स से भी इंडिकेट uh, कर सकते हैं इज कंपोज ऑफ टू स्कोर्स अ ट्रू स्कोर एंड एन एरर स्कोर जिसे हम लोग ई e से कहते हैं क्लासिकल टेस्ट थियरी यह बात कहती है कि किसी भी एग्जामिनी का ऑप्टेन टेस्ट स्कोर जो है वो कंपोज होता है दो प्रकार के प्राप्तांकों से दो प्रकार के स्कोर से पहला ट्रू स्कोर जिसे सत्य प्राप्तांक कहते हैं और दूसरा होता है एरर स्कोर जिसे हम लोग त्रुटि प्राप्तांक कहते हैं सत्य प्राप्तांक को हम लोग टी से इंगित करते हैं और एरर प्राप्तांक को हम लोग ई से इंगित करते हैं इस प्रकार से जो फॉर्मूला इवॉल्व होता है वह यह होता है कि ऑप्टेन टेस्ट स्कोर इज इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर मतलब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू टी प्लस ई दोनों टी uh, और ई e दोनों कैपिटल से इंगित होते हैं तो यह बात समझने की है कि जो भी स्कोर हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एरर स्कोर भी शामिल होता है द स्कोर यू ऑप्टेन ऑन अ टेस्ट इज लाइकली टू बी ड्यू बोर्ड to the knowledge you have about the topics addressed by first exam items true score and dusra jo hai the effects of random factors jaise ki hum log error kehte hain kehne ka matlab ye hai ki such as the way test items are written any alterations in an anxiety attention or motivation you experience while taking the test and the accuracy of your educated smart guesses कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई परीक्षण होता है उस परीक्षण में जो भी स्कोर हम प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे हो सकता है कि कई बार टेस्ट देते वक्त हम एनजाइटी फील कर रहे हों या हमारा अटेंशन जो है वो प्रॉपर ना हो या एग्ज़ाम देते वक्त मोटिवेशन हमारा प्रॉपर ना हो तो इस तरह से वो टेस्ट जो है कोई कुछ ना कुछ एरर का फैक्टर जो है कुछ ना कुछ त्रुटियों का फैक्टर जो है वो शामिल किया होता है पहली बात तो ये दूसरी चीज़ ये है कि कई बार हमारे एजुकेटेड या स्मार्ट गैसेस होते हैं लॉजिकल गैसेस होते हैं जो कि हम अपने कई बार ये बहुत स्मार्टली हम लोग लगा लेते हैं और कई बार ऐसे ही 
अंदाजे पे लगाते हैं जो कि सही हो जाता है वो भी कहीं ना कहीं ऑप्टेंड स्कोर में कंट्रीब्यूट करता है और इस प्रकार से वो कॉम्बिनेशन हो जाता है एरर स्कोर और ऑप्टेंड स्कोर का वेन एवर वी एडमिनिस्टर अ टेस्ट टू एग्जामिनीज वी वुड लाइक टू नो हाउ मच ऑफ देयर स्कोर्स रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ एंड हाउ मच रिफ्लेक्ट्स एरर जब भी हम कोई टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी एग्जामिनी पर तो हमें ये जानना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसका स्कोर जो है कितना कितनी बात सत्य कह रहा है और कितना वो त्रुटि कह रहा है कितनी बात वो एरर में कह रहा है इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी दैट प्रोवाइड्स अस विद एन एस्टिमेट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इन एग्जामिनीज ऑप्टेंट स्कोर दैट इज ड्यू टू ट्रू डिफरेंसेज एमंग एग्जामिनीज ऑन एट्रीब्यूट्स मेजर्ड बाई द टेस्ट तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह एक स्टिमेट है जो कि प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इन एग्जामिनीज का है जिससे कि ट्रू डिफरेंस जो है वो एग्जामिनीज के बीच में एट्रीब्यूट के को मेजर करते वक्त परीक्षण पे दिखाई देता है इस प्रकार से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और एनास्टेसी ने अपनी किताब में भी यह बात कही है कि व्हेन अ टेस्ट इज रिलायबल इट प्रोवाइड्स डिपेंडेबल कंसिस्टेंट रिजल्ट्स एंड फॉर दिस रीजन द टर्म कंसिस्टेंसी इज ऑफन गिवन एज अ सिनोनिम फॉर रिलायबिलिटी इस तरीके से हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू रिलायबिलिटी कहने का मतलब है आ, कि रिलायबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसी ही है अब हम यह जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायबिलिटी कोफिशियंट से क्या हमारा तात्पर्य है या रिलायबिलिटी कोफिशियंट का कॉन्सेप्ट क्या है आइडियली टेस्ट रिलायबिलिटी वुड बी स्टिमेटेड बाई डिवाइडिंग ट्रू स्कोर वेरियंस बाई ऑप्टेंड स्कोर वेरियंस टू डिराइव अ रिलायबिलिटी इंडेक्स कहने का तात्पर्य है कि जो ट्रू स्कोर वेरिएंस है और ऑप्टेंड स्कोर वेरिएंस है जब इसको डिवाइड करते हैं जब एक दूसरे के प्रपोर्शन को जानने की कोशिश करते हैं इनके बीच को तो इसी से रिलायबिलिटी इंडेक्स निकल कर आता है तो रिलायबिलिटी इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू स्कोर वेरियंस अपॉन टोटल वेरियंस इज इक्वल टू रिलायबिलिटी होता है दिस इंडेक्स would indicate the proportion of observed variability in test scores that reflects true score variability to is prakar se jo formula evolve hota hai wo ye hota hai ki true score variance upon total variance is equal to reliability uh, index ab aage jo baat samajhne wali avashyak hai wo ye hai ki a test's true score variance is not known However, and reliability must be estimated rather than calculated. कहने का मतलब यह है कि जो true score variance जो है है वो पता नहीं होता है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है इसीलिए हम लोग कहते हैं कि reliability is not calculated, reliability is always estimated. तो इस प्रकार से हम लोगों को अंतर समझना चाहिए कि estimation और calculation में क्या अंतर है चूँकि true score variance हम जान नहीं पाते हैं इसीलिए हम इसको एस्टिमेशन के टर्म में देखते हैं रेदर देन कैलकुलेशन के टर्म में देखने के देयर आर सेवरल वेज टू एस्टिमेट अ टेस्ट रिलायबिलिटी ईच इन्वॉल्व एसेसिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एन एग्जामिनी स्कोर ओवर टाइम एक्रॉस डिफरेंट कंटेंट सैम्पल्स और एक्रॉस डिफरेंट स्कोर तो ये अगली बात जो हमें समझनी चाहिए कि कई तरीके हैं रिलायबिलिटी निकालने के और सब में जो हम लोग बेसिक चीज़ जो ज्ञात करने की कोशिश करते हैं वो होती है एग्जामिनीज के स्कोर की कंसिस्टेंसी समय के आधार पे और डिफरेंट सैम्पल्स के आधार पे और साथ साथ डिफरेंट स्कोरर्स के भी आधार पे रिलायबिलिटी को स्टिमेट किए जाने की आवश्यकता होती है और ऐसा हम विभिन्न परिदृश्यों में करते भी हैं The common assumption for each of these reliability technique that consistent variability is true score variability while inconsistent variability reflects random error. इस चीज को समझने वाली चीज है ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो utmost methods for estimating reliability which produces reliability coefficient is correlation coefficient. चूंकि इसे हम लोग दूसरे से कोरिलेट दूसरे टेस्ट के या विद इन टेस्ट जो है 
कोरिलेशन के आधार पे ही ज्ञात करते हैं तो इसलिए इसे रिलायबिलिटी कोफिशियंट कहने के साथ साथ जो है कोरिलेशन कोफिशियंट की भी संख्या से अभिहित किया जाता है अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि द कोरिलेशन कोफिशियंट रेंजेज इन वैल्यू फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस वन पॉइंट जीरो इसीलिए रिलायबिलिटी कोफिशियंट जो है वो रेंज करता है उसकी वैल्यू जो है वो आती है शून्य दशमलव शून्य से लेकर के प्लस एक दशमलव शून्य तक तो रिलायबिलिटी की जो रेंज है वो शून्य दशमलव शून्य से लेकर के एक दशमलव शून्य तक की होती है आ, अब एक चीज़ और समझ लें हम लोग कि इफ़ अ टेस्ट रिलायबिलिटी कोफिशियंट इज जीरो पॉइंट जीरो इट मीन्स ऑल वेरिएबिलिटी इन ऑप टेन टेस्ट स्कोर इज ड्यू टू मेजरमेंट एरर वाइल रिलायबिलिटी कोफिशियंट इज प्लस वन पॉइंट जीरो दिस इंडिकेट्स दैट ऑल वेरिएबिलिटी इन स्कोर रिफ्लेक्ट्स ट्रू स्कोर वेरिएबिलिटी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी है जो है वो शून्य दशमलव शून्य आती है तो हम यह बात कह सकते हैं कि ऑप्टेंड टेस्ट स्कोर जो प्राप्तांक प्राप्त किया गया है उस टेस्ट पे वो मेजरमेंट एरर की वजह से सारा स्कोर जो है मेजरमेंट एरर की वजह से है जबकि यदि हम लोग एक दशमलव शून्य अंक प्राप्त करते हैं तो वह यह दिखाता है कि वो स्कोर की वेरिएबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है ट्रू स्कोर की वेरिएबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है द रिलायबिलिटी कोफिशियंट इज सिम्बोलाइज विद द लेटर स्मॉल आर वो रिलायबिलिटी को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं जिसमें कि हम लोग लिखते हैं आर सब डबल एक्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट जो है वो इंडिकेट करता है कोरिलेशन कोफिशियंट को जो कि एक परीक्षण के साथ ही कोरिलेशन के आधार पे निकाला गया है यह इस बात को भी इंगित करता है कि किसी अदर मेजर के आधार पे इसे नहीं ज्ञात किया गया है बल्कि सेल्फ कोरिलेशन के थ्रू इसको ज्ञात किया गया है इसीलिए इसको आर स्मॉल एक्स एक्स से हम देखते हैं रिगार्डलेस ऑफ द मेथड यूज टू कैलकुलेट अ रिलायबिलिटी कोफिशियंट द कोफिशियंट इज इंटरप्रेटेड डायरेक्टली एज द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी इन ऑप्टेंट टेस्ट स्कोर दैट रिफ्लेक्ट्स ट्रू स्कोर वेरिएबिलिटी इस चीज़ को एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि एक किसी टेस्ट का विश्वसनीयता गुणांक या कोरिलेशन कोफिशियंट जो है वो शून्य दशमलव आठ पाँच है तो इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य यह है कि कुल प्राप्तांकों में पचासी प्रतिशत परिवर्तनशीलता सत्य प्रसरण या सत्य प्राप्तांकों के कारण है और शेष पंद्रह प्रतिशत सौ से लेकर पचासी परिवर्तनशीलता जो है मापन में हुई त्रुटि प्रसरण या त्रुटि अंकों के कारण है इस चीज से हम यह बात समझ सकते हैं कि अ रिलायबिलिटी कोफिशियंट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज एक्चुअली बीइंग मेजर्ड बाय अ टेस्ट अ रिलायबिलिटी कोफिशियंट ओनली इंडिकेट्स वेदर द एट्रीब्यूट मेजर्ड बाई द टेस्ट वट इट इज बींग असिस्ट इन अ कंसिस्टेंट एंड प्रेसाइज वे अगली बात जो समझ लें हम लोग वह यह है कि वेदर द टेस्ट इज एक्चुअली एसेसिंग व्हाट इट वाज डिजाइन टू मेजर इज एड्रेस्ड बाय एन एनालिसिस ऑफ द टेस्ट वैलिडिटी इसलिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच का अंतर जो है वो यही है कि रिलायबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स को मेजर uh, uh, को इंगित करता है जबकि वैलिडिटी जो है uh, वो वो इंगित करती है कि किस उद्देश्य से उस टेस्ट का निर्माण किया गया है क्या वो अपने उद्देश्यों में सफल हो पाती है कि नहीं धन्यवाद